வணக்கம் விளையாட்டு செய்திகள் இன்றைய ரவுண்ட் அப் ஆஸ்திரேலியாவின் கோல்கோஸ் நகரில் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் நான்காம் முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை காமன்வெல்த் விளையாட்டு நடக்கவுள்ளது இதன் ஹாக்கி போட்டியில் இந்திய ஆண்கள் அணி பி பிரிவில் இடம்பிடித்துள்ளது தவிர இங்கிலாந்து பாகிஸ்தான் மலேசியா வேல்ஸ் அணிகளும் இதில் உள்ளன வரும் ஏப்ரல் நான்காம் தேதி நடக்கும் முதல் போட்டியில் இந்திய அணி பாகிஸ்தானை எதிர்கொள்கிறது சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் சார்பில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டிக்கான பேட்ஸ்மேன் தரவரிசை பட்டியல் வெளியானது இந்திய வீரர் புஜாரா எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டு புள்ளியுடன் நான்காவது இடத்திலிருந்து நம்பர் டூ இடத்திற்கு முன்னேறினார் கேப்டன் கோலி தொடர்ந்து ஐந்தாவது இடத்தில் நீடிக்கிறார் குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் தமிழகம் பரோடா அணிகள் மோதிய ரஞ்சிக்கோப்பை லீக் போட்டி நடந்தது முதல் இன்னிங்ஸில் பரோடா முன்னூத்தி ஒன்பது தமிழகம் இருநூத்தி எழுபத்தி நான்கு ரன்கள் எடுத்தன இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் பரோடா நூத்தி தொன்னூத்தி ஏழு ரன் எடுக்க தமிழக அணிக்கு இருநூத்தி முப்பத்தி மூன்று ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது நான்காவது நாளான இன்று பாபா அபராஜித் மட்டும் அறுபது ரன்கள் எடுத்து ஆறுதல் தந்தார் மற்ற வீரர்கள் ஏமாற்ற தமிழக அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் நூத்தி முப்பது ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆகி நூத்தி இரண்டு ரன் வித்தியாசத்தில் வீழ்ந்தது இலங்கைக்கு எதிரான நாக்பூர் டெஸ்டில் அசத்திய தமிழகத்தின் சுழல் வீரர் அஸ்வின் அதிவேகமாக முன்னூறு விக்கெட் வீழ்த்தி சாதித்தார் இலங்கை முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் முரளிதரன் கூறுகையில் அஸ்வின் மிகப்பெரிய இலக்கு எட்டியதற்கு வாழ்த்துக்கள் உலகின் சிறந்த சுழல் வீரர் இவர்தான் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை என்றார் 